বসফরাস প্রণালীর সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল এই শহর ইস্তানবুলেরই লেখক ওরহান পামুক লিখেছিলেন লাইফ ক্যান বি অল দ্যাট ব্যাট আই উড থিঙ্ক ফ্রম টাইম টু টাইম হোয়াট অ্যাভ হ্যাপেন্স আই ক্যান অলওয়েজ টেক এ লং ওয়াক অ্যালং দ্য বসফরাস আমি দাঁড়িয়ে আছি এশিয়ার শেষ প্রান্তে গলাটা টাউন দূরে দেখা যাচ্ছে ব্লু মস্ক তোপকাপি প্যালেস আর আয়া সোফিয়া আসুন ঢুকে পড়া যাক আয়া সোফিয়ার ইতিহাসে বিস্তারিত নয় একটু শুনে যাও বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ওয়ান পাঁচশো সাঁত্রিশ সালে এটিকে চার্চ হিসাবে নির্মাণ করেন ওটুমান সুলতান মাহমেদ দ্য কঙ্করার এটিকে মসজিদে কনভার্ট করেন চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালে আধুনিক টার্কির জন্মদাতা কামাল আতারতুক এটিকে মিউজিয়াম হিসেবে ঘোষণা করেন উনিশশো সালে আর দু হাজার এটি আবার মসজিদে রূপান্তরিত হয়ে গেল গ্রিক ভাষায় এটি হাজিয়া সোফিয়া ল্যাটিনে স্যাংটা সোফিয়া বা হোলি উইজডম আর অফিসিয়ালি গ্রেট মস্ক অফ আয়া সোফিয়া আয়া সোফিয়ায় ঢোকার জন্য যখন ইম্পেরিয়াল ডোরের দিকে এগোচ্ছে তখন ভাবতেই পারেনি ভেতরেকে অপেক্ষা করছে মেঝে আর দেওয়ালে বিভিন্ন রকম মার্বেল বিভিন্ন সময়ের চোখে পড়ল বুক ম্যাচড প্যান অর্থাৎ একটি অংশ আরেকটির মিরর ইমেজ একই সঙ্গে গির্জা আর মসজিদের একটা মিশ্র একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছে ঢোকার মুখে যিশু খ্রিস্টের একটি অসাধারণ মোজেক একে বলা হয় ক্রাইস্ট অ্যাজ প্যান্টোক্রেটো তার হাতে ধরা বইয়ে লেখা পিস বি উইথ ইউ আই এম দ্য লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পায়ের কাছে বসে আছেন সম্রাট লিও সিক্স ভার্জিন মেরি যিশুর বাঁ দিকে আর ডান দিকে আর চেঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল নেই বা মূল চত্বরে ঢুকে পড়া গেল শ্যান্ডেলিয়ার ঝুলছে গোটা চত্বর জুড়ে যা সংযোজিত হয়েছে অটোমান রাজত্বকালে মাত্র ছ বছরে বাইজেন্টাইন আর্কিটেক্ট অ্যান্থিমিউস অফ ট্রেলস আর ইসুইটোরাস অফ বিলেতুস এটা নির্মাণ করেন অসংখ্য ছোট ছোট জানলা দিয়ে বাইরের আলো ঢুকে জায়গাটাকে মহময় করে তুলেছে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহুবার কিন্তু কখনোই ভেঙে পড়েনি বারোশো চার সালে ফোর্থ ক্রুসেডের সময় ক্রুসেডার আর ভেনিশিয়ানরা যথেষ্ট রূপতরাস চালিয়েছিল এখানে সারা পৃথিবীর পর্যটকরা এখানে আসেন তার্কির মোস্ট ভিজিটেড ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন আয়াস এই লেভেলের ফোকাল পয়েন্ট কিন্তু অ্যাপস যেটি যে কোনো চার্চের পূর্ব দিকের সেমি সার্কুলার অংশ এখানে রয়েছে নাইন সেঞ্চুরির মোজেক ভার্জিন অ্যান্ড ক্রাইস্ট চাইল্ড নিচের মেহরাবটি মক্কার দিকে মুখ করা যেটি অটোমান প্রিয়র নির্মাণ অ্যাপসের ওপরে আর্চাঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল এবং মাইকেলের মোজেকের কিছু টুকরো অংশ এখন অবশিষ্ট কিন্তু দেখতে গেলে বাইনাকুলের ভরসা মেঝেতে দেখা মিলবে ভ্যালিয়নের গ্রিক অর্থ নাইভেল অফ দ্য আর্থ এটি স্কোয়ার ঠিক মাঝখানে এর মধ্যে তিরিশটি বিভিন্ন সাইজের সার্কেল রয়েছে মাঝখানে একটি বড় সার্কেল চার কোনায় সমান সাইজের চারটি দুটি ছোট সার্কেল কর্নার সার্কেলের মাঝখানে এর মধ্যে ষোলোটি ছোট সার্কেল আর বড় চারটির সঙ্গে জুড়ে আছে আরও তিনটি অনেকে মনে করেন এর সঙ্গে সোলার সিস্টেমের একটা সংযোগ আছে কথিত আছে বাইজেন্টাইন সুলতানদের অভিষেক হতো এখানে চত্বর জোড়া অনেকগুলো মেডিলিয়ান্স গোলাকার এগুলো নাইনটিন সেঞ্চুরিতে বাড়ানো অটোমান পিরিয়ডে রয়েছে ইম্পেরিয়াল লজ বা হুনকার মাহফিল সুলতান এখানে এসে লোকের অগোচরে প্রেয়ার করতেন আয়া সোফিয়ার ডোমের ডায়ামিটার তিরিশ মিটার আর হাইট ছাপ্পান্ন মিটার এর নিচে রয়েছে চল্লিশটি ম্যাসিভ রিপস যেগুলো ফাঁপা ইট দিয়ে তৈরি এই রিপগুলো আবার চারটে পিলারের উপর দাঁড়িয়ে নাইন সেঞ্চুরিতে সেন্ট্রাল রোমে যে পরিত্রাতা যিশুর মোজেক ছিল তা এখন আর নেই কিন্তু তার চারপাশে চারটি ছয় ডানাওয়ালা অ্যাঞ্জেল সেরাফিমের মোজেক কিন্তু এখনও আছে 
সারাফিম মানে হেব্রু ভাষায় বার্নিং ওয়ান অটোমান রাজত্বের ষোলশো নয় সালে তাদের মুখ ঢেকে দেয়া হয় তারার ছবি দিয়ে ঈশ্বরের সব থেকে কাছের এই শক্তিশালী অ্যাঞ্জেল এটি মেরির কোলে যিশু মেরির ডান দিকে জাস্টিনিয়ান মেরির হাতে আয়া সোফিয়ার মডেল তুলে দিচ্ছেন আর বাঁ দিকে কনস্ট্যান্টাইন কনস্ট্যান্টিন উপর শহর তুলে দিচ্ছেন মেরির হাতে এরপর খাড়া ঢালু পথ বেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া ওপরে মানে বেশ ওপরে দম বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ওপরে উঠেই নজরে পড়ল ভেনিসের অন্ধটাজ এনরিকো ডান্ডেলোর সমাধি ফোর্থ ক্রুসেডের সময় তিনি তখনকার ইস্তাম্বুল মানে কনস্ট্যান্টিন উপরে যথেচ্ছ লুটতারা চালিয়েছিলেন তার কিছু সম্পত্তি আমি ভেনিসে ওর বাড়ির সামনে দেখেছিলাম এটি মোজাইক অফ ফাদার অফ দ্য চার্চ বাদিক থেকে ইগনিসিয়াস দ্য ইয়ঙ্গার তারপর সেন্ট জন ক্রাইসোস্টম আর শেষে সেন্ট ইগনিসিয়াস থিওফোর্স ডিসিজ অর্থাৎ যেসুর প্রেয়ার বা সাপ্লিকেশন মোজাকের দেখা মিলবে এখানে বাইজেন্টাইন আর্ট ফর্মে অনেকটা রিয়েলিস্টিক ধাঁচে এটা বানানো যেসুর ডান দিকে মেরি আর পাঁ দিকে সেন্ট চন দা ব্যাপটিস্ট দেখা মিলবে ভাইকিং স্ক্রিপ্টের টেন সেঞ্চুরির লেখা কনস্ট্যান্টিনোপোলে ভাইকিং তো আবার আয়াসোফিয়ায় ইতিহাস জানাচ্ছে এই ভাইকিংরা মূলত ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে বাইজেন্টাইন রাজাদের অধীনে কাজ করত এর পাশে আরেকটি মোজাক ভার্জিন মেরি এম্পেয়ার জন কমনেন্স টু আর এমপ্রেস আইরিন রানী সোনালি চু রাজার কালো চু গায়ের রং ও রানীর তুলনায় বেশ ডার্ক বলা যায় এর পাশেই তাদের ছেলে এলেক্সিয়াসের মোজাক গায়ের রং বাবার মতোই এলেক্সিয়াস সতেরো বছর বয়সে যক্ষায় মারা যান মুখে কেমন যেন বিষাদের ছায়া দেখা মিলল ইলেভেন সেঞ্চুরির একটি মোজাকের যিশুর দুপাশে রানী জোয়ে ও কনস্ট্যান্টাইন নাইন মনোবেক্স এই মোজাইকের একটা মজার ইতিহাস আছে রানী জোয়ে যখন প্রথম এটি বানান তখন তার পঞ্চাশ বছর বয়স ও সঙ্গে ছিলেন তার প্রথম স্বামী রোমান স্ত্রী আরজাইরাস এক হাজার চৌত্রিশ সালে রোমানাস আরজাইরাসকে হত্যা করে জয়ে আবার বিয়ে করেন তার প্রেমিক তরুণ মাইকেলকে আর রোমানাসের মুখের বদলে নতুন হাজব্যান্ড মাইকেল ফোরের মুখ বসান আট বছর পরে মাইকেল মারা গেলে জয়ে মাইকেলের মুখের বদলে কনস্ট্যান্টাইন নাইনের মুখ বসান কনস্ট্যান্টাইনকে যখন উনি বিয়ে করেন তখন ওর বয়স চৌষট্টি এ তার মুখ পাল্টায়নি কারণ রানী জয়েকেই সরিয়ে দেন কনস্ট্যান্টাইন নাইন রয়েছে উইপিং কলম কথিত আছে এখানে আঙুল ঢুকালে যদি ভিজে যায় তাহলে নাকি রোগ সেরে যায় নাইভের দক্ষিণ কোণে রয়েছে ব্রঞ্জের গ্রিল দিয়ে বানানো সুলতান মামুদের সৃষ্টি এই লাইব্রেরি এতে প্রায় পাঁচ হাজার দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে मूल चतर ডান দিকে পড়বে অটোমান সুলতানদের সমাধি পাশেই মোবাক্কি ধারে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে সুলতানের নির্দেশে ফার্সিটি ব্রাদার্সরা এটি নমাজের সঠিক সময় জানার জন্য নির্মাণ করেন বেরিয়ে এলাম আয়া সোফিয়া থেকে 
আরো অনেক কথা বলা বাকি রয়ে গেল একই স্থাপত্য সমাজ সঙ্গে পাল্টে গেছে বারবার গ্রিক অর্থোডক্স ক্যাথিড্রাল রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল মসজিদ মিউজিয়াম যে নামেই ডাকি না কেন কনস্ট্যান্টিনিপোল থেকে আজকের ইস্তানবুল এক দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে আয়াসাফিয়া গুলে গুলে